¿Qué pasa familia? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo juguete, os traigo este juego indie llamado Bulwark Falcon and Chronicles. Es un juego de gestión de recursos puro y duro. Eh, pero bueno, está basado en el mundo de Falconer al final. Eh, tienes tu nave flotante, tienes que ir consiguiendo recursos, tener una colonia, etc. Eh, de momento, eh, la campaña, la única posibilidad que nos da es el, el tutorial. Entonces, bueno, vamos a hacerlo y así veis un poquillo el juguete, ¿vale? Vale, nosotros comenzamos con esta nave y ahora nos dice que tenemos que tener un asentamiento. Entonces vamos a buscar un sitio, por ejemplo, a ver si podemos aquí. Vale. Ya me dice, construye un sitio para extraer madera. Eh, la madera son como estas plantitas que, que hay aquí al lado, ¿vale? Tenemos ya como una base y parece ser que necesitamos recursos para poder eh, gestionar ciertos recursos. La madera es esto, ¿vale? Joder. Entonces, aquí al lado, en rojo no, cuando se habilite este iconito azul, pues al lado podemos montar el campamento ma a maderero. Joder. M maderero, sí, ¿no? Y ahora tenemos que conectar con esto Que, que... A ver Hasta aquí ¿Cómo podemos conectar? Porque dice conecta y tal Lo que pasa es que hay como demasiada pendiente, ¿no? A ver, a ver, quizás desde aquí... No. Dice... Para crear como... Mira. Aquí. Vale. Ya lo he conectado. Ahí está, ahí está. Ya he conectado los recursos. Y este no sé para qué lo quiero, no hace falta, pero bueno. Vale, en principio... Es que este no me hace falta, la verdad. No sé si... Ya, claro, es que ahora... Bueno, lo vuelvo a conectar de aquí a allí y ya está. O sea, está haciendo algo rarísimo, pero bueno. Vale. Dice que no está conectado. Madre mía, estoy montando aquí una locura. Ah, vale, que es que no está conectado aquí. Madre mía. Ahora. Yo creo que ya ha montado una cantidad de conexiones tan exagerada que... ¡Bien! Por fin lo hemos conectado. Ahí necesitamos piedra ahora. Madre mía, pues como se nos dé también... Que... Vale, ¿cómo podemos encontrar piedra? ¿Cómo podemos con eh, conseguir piedra? Vamos a ver qué es esto. Esto es madera. A ver si hay algo relativamente cerquita, ¿no? Vale, esto es piedra, ¿eh? Vale, voy a poner aquí. Y ahora... 
Make sure it's connected and you will be able to upgrade wooden towers and walkways to stone towers and walkways. Let's get back about the studio, no? Build here. There is no tower with access to wood nearby. A ver, vamos a acercar aquí. Within range to a wood nearby. A ver si podemos ahora. Ahí está. With our stone quarry in place, you can upgrade this tower to stone now. Vale, dice algo de, de, de... Dice, selecciona la torre para actualizarla. This tower needs to be connected to your stone quarry and be in its range before it can be upgraded. Dice que, que la como que la piedra no está conectada, ¿no? You cannot expand further. A ver. A ver, yo, o sea, yo creo que está bien, ¿sabes? Pero, pero oye, es que al final, no sé, vamos por aquí. También. This tower needs to be connected to your stone quarry and be in its range before it can be upgraded. Vamos a hacer conexiones como para una boda, como el otro. Stone quarry in place. You can upgrade this tower to stone now. Any walkways built from it will also be stone walkways now. Vale, RMB para actualizar esta torre. Es que no sé cuáles son las torres. Estas. Ahí, ahí. Vale. Vale, o sea, así actualizo las torres, dándole al, señalando hacia el clic derecho. It is the key to the full potential of our settlement. A ver. No, esto no va a actualizar. Va a actualizar como estos puntos. Ojo, de hecho aquí torres como para una boda, eh. Dice, vuelve a tu... Eh, al este volador y encuentra un recurso de iron. Iron es metal. Vale. Buah, pues a ver el metal dónde está. Con lo que me está costando conectar cada cosa, apaga y vámonos. Vamos para allá. Porque cerca no va a estar. Uy, ahí hay algo. Va a ser esto. Madre mía, este juego me está vacilando, eh. Venga, va. We now have access to many resources, but not all of them are making their way to every part of your settlement. Build a pair of harbors to transport resources across great distances. Vale, ahora. Es que no entiendo si puedo yo. Desde aquí ir para allá, la verdad. We now have access to many resources, but not all of them are making their way to every part of your settlement. Build a pair of harbors to transport resources across great distances. Vale, voy a ir haciendo como torres, ¿no? Hostia, pero esto está muy lejos, ¿eh? You cannot build here. There is no tower with... Vale, vale, vale. No, hombre, no. Es que esto está como en aguas profundas, ¿no? We now have access to many resources. No. But not all of them are making their way to every part of your settlement. 
Es que me pone, eh, construye algo de transporte para largas distancias. A ver. Espera, espera, espera. Aquí me sale un iconito. Que yo creo que es para usarlo, ¿no? Aquí ha creado otro punto. Vale. Pero no todos de ellos están haciendo su camino a cada parte de tu asentamiento. Build a pair of harbors to transport resources across great distances. Dice, conecta. Eh. Harbors y asigna un capitán. Esto, esto lo quiero quitar. You cannot build here. There is no tower with access to wood nearby. Connect from a Esto yo lo quiero quitar, pero no me, no me deja quitarlo. No me deja quitarlo, entonces eh, eh, vamos a pasar aquí. Harbors are essential to move resources across the earth sea. They will allow you to build up new outposts and thrive. Commander. Espera, voy a hacer una cosa. A ver, aquí puedo montar como una especie de elemento en plan flotilla. Porque me sale un icono como de mar. Vamos a probarlo. Vale, es esto, es esto, ¿vale? Entonces, eh, asignar capitán. Le pongo, le digo que vaya para acá. Ahí está. Y este... A ver. Harbors always need to be built as pairs. As soon as you build two, a trade route will connect them. Vale. Vamos a asignar. Ah, vale, te pone los recursos como de cada uno, ¿no? Vale. Dice, conecta dos harbors y asigna un capitán. A ver, espérate. Voy a poner un harbor de estos aquí. Vale, en teoría esto lo he conectado. With all the major resources now at our disposal, you should be able to focus on building up command towers. They can be upgraded with additional floors, as well as many foundations and balconies. Vale, ya está, ya está el barco moviéndose. Ya está el barco moviéndose de un punto a otro, llevando recursos. Madre mía, qué liado la de la del pulpo, eh, o sea. Selecciona una torre y pulsa RMD para actualizar. Vale, me ha dicho eh, que ahora ya con todos los recursos que he realizado ya puedo ponerme a actualizar la, la torre, entiendo. Entonces le he dado, la he actualizado. You lack the metals to build this structure. Make sure this location is connected and in range. Vale, la actualizado en principio. Lo que pasa es que puedo actualizar el resto. No sé muy bien para qué sirve actualizar las las estructuras. Dice para añadir más plantas a la torre, selecciona una y pulsa RMB. 
A ver. With all the major resources now at our disposal, you should be able to focus on building up command towers. They can be upgraded with additional floors, as well as many foundations and balconies. You lack the metals to build this structure? Make sure this location is connected and in range of an ore mine. O sea, puedo, puedo conectar recursos por, por plantas. Entiendo. Por lo que está diciendo, puedo conectar por plantas, ¿no? ¿Veis? Estoy montando una especie como de... De castillo, por así decirlo. Que está... Súper guapo, si lo, si lo veis. All the major resources now at our disposal. You should be able to focus on building up command towers. They can be upgraded with additional floors, as well as many foundations and balconies. A ver, ¿cuándo puedo actualizar esto? You can add foundations to your tower to attract more people to a location. A ver, a ver. Espérate, voy a actualizar esta tope también. A mighty command tower indeed. Vamos a hacer la estructura hasta allí. Claro, te pone ahí una torre guapísima de cojones, claro. Y puedes montar la estructura con el nivel que tú quieras. You should be able to focus on building up command towers. They can be upgraded with additional floors, as well as many foundations and balconies. You can add foundations to your tower to attract more people to a location. Dice, tú puedes añadir fundaciones. A ver. No sé hacerlo. Vale, vale, por aquí me ha dado la opción como... Eh, Will eh, Foundation. You can add foundations to your tower to attract more people to a location. Will Tower. No sé lo que he hecho. You can add foundations to your tower to attract Un balcón que no me deja. Mira, Will Balcony. Vale, ha, ha, ha hecho ahí como un balcón. El tema es... Para hacer la fundación tengo que seleccionar un cuadrado. Creo. Ahí, mira, foundation. Eh... Y esto parece ser que atrae la peña. El foundation este. Y ahora las puedo actualizar. Y aquí han montado una casa. Aquí va montando como, como casas, ¿no? Y claro, si ya se va extendiendo el imperio, por decirlo así. Vale, ahora puedo actualizar la torre, ¿no? Uh, eh, Ugradía la torre a, a, a torre de comandante. No sé cuántas foundation creen que monte, la verdad. Esto es una torre. You can add foundations to your tower to attract more people to a location. ¿Cuántas quieres que ponga, Maxo? To really take control of this location, you should be able to focus on building up our settlement and housing our people. This is only the beginning. Venga, hay un balcón. Aquí ya se están metiendo casas, gente. Lo que pasa es que... 
Venga, aquí una torre. ¿Para qué? Pff, vete a saber. Y aquí un paso. O sea, es como que tú vas construyendo la ciudad metiendo eh, bloques. Anda, esto, ¿esto es más tocho ahora? ¿O me lo parece a mí? A ver, está, está curioso, ¿no? El jueguete, la verdad es que está curioso, pero... No sé si me queda ya algo por hacer, porque ya hemos visto un poco cómo se van construyendo las, las ciudades y conectando los recursos, pero lo que puedes hacer es brutal, ¿no? Ha llegado un momento que te quedas ahí un poquillo encerrado, en plan de, oye, pues me voy a... a ver... Aquí puedo montar, por ejemplo, una torre. La torre la, la conecto aquí y aquí. Ahora la actualizo, la voy actualizando. Y aquí puedo montar más una de estas de, de casas. ¿Qué coño está pasando? Entonces ya queda aquí algo que ya, ya no puede pasar ni un barco. Yo imagino que todo esto habrá que, que ir pensando en el diseño. Porque claro, si no, al final... Y esto es para el flujo de recursos. Si le damos al tab. Obviamente yo lo tengo movido muy malamente. Pero bueno, yo entiendo que, que el tutorial ya prácticamente ha terminado. Si le doy aquí ya no... Pero bueno, más o menos le, le echamos un vistazo de que va el juego La verdad es que el juego mola eh, Se pueden farmear tropas Por lo que he visto en las pantallas Me imagino que se pueden farmear tropas Y, y al final es una forma Muy diferente de, de Generar una ciudad ¿no? no es el típico builder De construye casas Y tal, sino oye A la, una zona para que sea La ciudad, un poco como si mezclase un city builder con una especie de sin city un tanto diferente como con estos juegos que vas eh, construyendo las ciudades por bloques la verdad es que curioso y, y bonito el juego de ver ¿eh? Eh, gente vamos a dejar aquí el gameplay eh, dejadmelos en los comentarios qué os ha parecido este juego vulgar eh, falconer chronicles basado un poco en el universo de falconer y, y nada gente, si os ha molado el vídeo Pues por supuesto me podéis dejar Una buena suscripción al canal Que por cierto me estoy fijando que tengo dos barcos Me ha salido uno aquí que no sé si lo puedo marcar De alguna forma, no, no lo puedo marcar Pero bueno, curiosete Gente, eh, muchas gracias por el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao